Questa è la serata delle domande e ce ne sarebbero tante di domande perché sono state fatte certe convocazioni, perché siamo scesi in campo con quella formazione, perché l'Italia continua a giocare con un non gioco di base, quello è. Cioè l'Italia ha cominciato a giocare quando all'Inghilterra hanno buttato fuori uno. Quello, quello è, è, è la vera verità di stasera. Una partita buttata, una partita che da italiano avrei, avrei sperato potesse andare diversamente, anche perché non parliamo della prestigiosa Nations League, ma dell'europeo, delle qualificazioni agli europei. E in una serata in cui sarebbe stato bello anche omaggiare il ricordo di Vialli, perché onestamente mi sarebbe piaciuto anche quello, mi aspettavo una prestazione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto. Come puoi, come puoi iniziare un percorso che ti dovrebbe portare all'europeo facendo gli esperimenti con la squadra più forte del girone? Ora, ehm, io devo, devo veramente cercare di, di, di essere ironico stasera perché se dovessi parlare senza ironia rischierei di dire cose sgradevoli, però... Quella di stasera è una formazione inspiegabile, secondo me. Inspiegabile. Così come è inspiegabile la scelta di prendere un 19enne non italiano e sbatterlo ehm, al centro dell'attacco. Io, se fossi uno qualsiasi degli attaccanti di questa nazionale, mi rifiuterei di entrare, da oggi in poi. Ma mi rifiuterei anche di essere convocato. Ma non per il povero Retechi, eh. Intendiamoci. Che lui ha accolto l'occasione di una vita, l'ha accolta eh, giustamente è buon per lui ma cioè, non, non stiamo parlando di, di Batistuta stiamo parlando di, di un ragazzo di si, sincere prospettive che però non è italiano e personalmente il gioco dei, dei naturalizzati a me non piace in nazionale perché per quello ci sono i club nel club tu ti prendi chi ti pare in nazionale tendenzialmente ci vorresti vedere gli italiani quelli nati in Italia quello in te, cioè, li, per me l'italiano è quello nato in Italia ok? Questa è nata a San Lorenzo, in Argentina. Il, il collegamento più vicino alla, alla nazione italiana risale al nonno, mi pare di aver... Io onestamente la trovo un po' una forzatura, onestamente. Eh, per come intendo io le nazionali, cioè se sei nato in Italia, benissimo, sai in nazionale italiana, ma no? Ma al di là di quello... Eh, giocatore eh, che, che, che ovviamente tutti aspettavamo come il Messia ma il Messia non è perché come ripetiamo da mesi, mesi tu al centro di quell'attacco ci puoi mettere chiunque e tendenzialmente avrà sempre le stesse difficoltà siccome, allora siccome Redeghi non è, non è Pelé ha avuto le stesse difficoltà che, che tutti ben conosciamo e stasera il gol di Redeghi per cui siamo tutti contentissimi è De Pellegrini è De Pellegrini per quanto mi possa costare dirlo, essendo io laziale, ma è di Pellegrini. Cioè, Pellegrini si inventa una genialata e lo mette davanti alla porta al grido di devi solo spigne. E lui, da buon attaccante qual è, ha spinto in porta. Lo stesso Pellegrini che, essendo uno dei migliori in campo fin lì, è stato giustamente tolto. Perché è chiaro che stasera non si voleva vincere questa partita. Se no non ci sono altre spiegazioni, perché Pellegrini debba essere elevato. Uh, ma, ma vabbè e lo deve dire un laziale cioè siamo arrivati veramente all'assurdo ma, ma Politano in panchina la coppia dei centrali Toloi Acerbi io credo che um, in, qualche, in qualche lingua quella sia una bestemmia quei due nomi messi vicini ma nella lingua italiana è semplicemente un'autostrada per la sconfitta Toloi Acerbi allora, Mancini si lamenta, adesso non voglio fare il laziale, ma permettetemi di, di, di dire una cosa che credo che dovrebbe accumulare tutti coloro che hanno un minimo di onestà intellettuale. Allora, Mancini si lamenta ciclicamente, regolarmente, che non ci sono italiani, ah non c'è, mancano gli italiani nelle squadre di vertice, mancano gli italiani, mancano gli italiani, mancano gli italiani, mancano gli italiani, mancano gli italiani. E se tu guardi ogni tanto, ogni tanto, la classifica di Serie A ti accorgi che tolto il Napoli, che è primo, che ha la miglior difesa di questo campionato, ci sarebbe una squadra attualmente seconda con, peraltro, guarda un po' il caso, la seconda miglior difesa del torneo e, guarda caso, ha 
eh, dirigere quella difesa, seconda miglior difesa del torneo italiano, ci sono due giocatori. E indovina un po' chi sono quei due giocatori? Due italiani. E tu che te lamenti, cosa fai? Uno lo tieni in tribuna col cappotto e l'altro lo tieni a casa. Allora, io da Laziale ti dico, Mancio, vecchio cuore Laziale, grazie perché ce li preservi, però in ottica nazionale non la vedo una mossa particolarmente brillante, eh? specialmente se poi ti riduci a giocare con Acerbi e Toloi. E eh, nulla contro Acerbi e Toloi, ma siccome stai giocando contro l'Inghilterra, non con Malta, con tutto il rispetto per Malta, e di conseguenza ti vorresti magari assicurare di avere una certa tenuta difensiva dice ma non, ma non l'ho mai fatto giocare ma non importa li metti giocano in, 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 nel loro club di continuo basta che li metti in campo ci pensano loro ma cioè non serve che li dirigi in allenamento lo sanno cosa devono fare basta replicare quello che fanno la Lazio no, no, noi, no noi abbiamo della Lazio c'è stata proprio una sorta di, di, di allergia, allergia la Lazio è la squadra che ha più, la, ha più italiani tra, tra i titolari non ce n'era manco uno allora, posso capire che Donna Rumma non lo puoi tirare fuori perché Donna Rumma non si tocca la difesa l'abbiamo già trattata Cataldi credo che sia inferiore rispetto a, eh, a Verratti eh, oggettivamente credo che Verratti sia di un alto livello eh, e poi ci sarebbe il capitolo Zaccagni che preferiscono riaprire perché questa squadra effettivamente si vede che può fare a meno di uno come Zaccagni in questo momento della stagione e, e quindi ti ritrovi ad aggrapparti disperatamente a Reteghi come se fosse una carriera di FIFA delle mie in cui io ne so, acchiappo il giocatore a effetto e cerco di no, costruirci una storia intorno e, e gli ha quasi detto bene Armancio stasera perché se quello riesce a metterne due dei palloni il problema è che i palloni non gli arrivano io pure stasera leggevo in giro le critiche a sto ragazzo. Ah, abbiamo preso l'ennesimo pippone, non vale niente. Ah, raga, ma pure quello, ma che deve fare? Una palla gli è arrivata, è una palla ammesso. Cioè, questa squadra non riesce a costruire nulla per il modo in cui gioca, o meglio, lo faceva, prima che anche le squadre dei pulcini di, di qualsiasi squadra mondiale imparassero a comprendere il gioco di questa Italia ormai pure i sassi riescono a disinnescare certe dinamiche di questa Italia di conseguenza giocando contro l'Inghilterra era difficile presupporre che ci fosse il colpo di genio, c'è stato grazie appunto a Pellegrini che si è inventato ma tolto quello che ha creato stasera l'Italia, niente ed è un problema ed è un problema perché se tu non sei in grado in questo momento, in questo periodo di far giocare la nazionale come dovrebbe dopo una serie di delusioni piuttosto cocenti, perché raga, non è che ha vinto l'europeo bene, grazie la vita va avanti, non rimaniamo aggrappati a questo europeo finché, vi... cioè, finché morte non ci separi no? ecco, possiamo lasciare, cioè l'Italia dovrebbe, dovrebbe volare alto ambire sempre al massimo che il mondo del calcio abbia da offrire non lo sta facendo e questa continua ricerca cioè io non so se, se, se Mancini sta aspettando Frigatti e Scotti che gli portano eh, che gli portano qualcosa per i record di quello che ha fatto giocare più giovani quello che ha fatto giocare più giocatori a cosa sta mirando Mancini in questo periodo? A, 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 allo show dei record allora damo gli sta, sto, sto quadro sto certificato e e, e, e poi ognuno, ognuno va per, per, le, per, le proprie, per la propria strada e, e ci mettiamo uno un po' più motivato perché io non, non vedo grande motivazione in quello che è l'approccio alle partite dei Mancini in quelle che sono le scelte dei Mancini v vedo un così e ripeto gli esperimenti li puoi fare in Nations League li puoi fare in Amichevoli li puoi fare nelle qualificazioni europee con squadre un po' più abbordabili con l'Inghilterra no cioè, io se fossi Scamacca Stasera non mi fate fare battute, però c'è. Cioè, eh? Perché voglio dire, mo, mo vogliamo, vogliamo veramente credere che quest'Italia sia costretta a doversi aggrappare a un naturalizzato dei 19 anni da elevare pure Mancini che parla. Io, io mi auguro che sia stata l'ennesima 
eh, dichiarazione inventata che ta, spesso se legge che ha detto mi ricorda Batistuta ah, raga, ma, ma, cioè, ma qui veramente c'è sta il mondo che se sta, se sta a riportare ma che cosa c'ha di Batistuta? la nazionalità appunto che non è italiano che è argentino che cosa, che cosa avrebbe di Batistuta? Che, che cosa c'ha di Batistuta? Yeah, cioè, io, io non, eh, so, sono nati nello stesso posto può essere non, mi, non so Batistuta dove sia nato ma cioè mi ricorda Batistuta, in che cosa? Non c'ha la potenza, non c'ha la tecnica, non c'ha... Non, non, non... Che, che cosa c'ha di Batistuta? Se farà sto ragazzo, speriamo in senso professionale e non in, e non in senso lato, ma voglio dire, di, di, di che stiamo a parlare? E io mi devo aggrappare da italiano a Retechi? Con la partita con l'Inghilterra? Giocata a Napoli? Che doveva essere la... Cioè, stasera... Peggio, peggio dell'Italia messa in campo da Mancini c'è stato solamente l'inno non perché il nostro inno sia brutto ma perché penso che, che raramente nella storia dell'umanità sia stato, sia stato trattato come stasera cioè, Gigi D'Alessio e Clementino con sotto a base de, 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 del prediciottesimo aiuto, aiuto. Cioè, veramente, non, non... però quello è stato un avvisaglio di quello che ci aspettava no? Ma non perché io abbia qualcosa contro Clementino o Gigi D'Alessio, mi sono entrambi simpaticissimi. Voglio dire, è stato proprio l'arrangiamento, che onestamente trovo, trovo un pochino, un pochino po, po poco raffinato. Ecco, <ride> po, po, un po' poco raffinato, ma non so, non so. Cioè, tra la, la, la cantante fuori tempo con l'inno inglese e... e, e Vabbè, io ogni la faccio stasera. Veramente ho, ho una risata nervosa addosso che, 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 preferisco, che preferisco troncare, augurarvi buonanotte. E, e non pensiamoci più. Eh? Non pensiamoci più. Pensiamo che domenica se ne gioca un'altra, che non potrà di certo andare peggio di questa, che Reteghi farà 5 gol. Eh, perché se non li fanno manco con, con i prossimi, con, con Malta giochiamo, no? E, però voglio dire, no? Magari, magari gli esperimenti li facciamo a casa a football manager, a FIFA mo che ci sono le qualificazioni magari giochiamo in maniera un po' più seria e, e mi auguro soprattutto che i centravanti di questa nazionale si facciano sentire perché con tutto il bene stasera è stata è stata abbastanza è stata abbastanza offensiva cioè io ripeto se fossi un attaccante di questa nazionale mi sentirei veramente offeso al netto di qualsiasi giustificazione o spiegazione che ci possa essere mi sentirei sinceramente offeso ehm, ragazzi Uh, un abbraccione, buonanotte e ci vediamo alla prossima